No corre-corre da cidade grande, um hábito se torna cada vez mais rotineiro, tomar café, café da manhã, em pé mesmo, no meio da rua. Já tem para todos os gostos e bolsos. Bolo de fubá cremoso, de chocolate, de laranja, de mandioca, de milho. Ainda não são nem sete horas da manhã e já tem bandeja vazia. Esse aí é de quê? Fubá cremoso. Ó. Ah, cara é boa, delícia. né? É uma delícia, eu levo todo dia. Por que você não para numa padaria? Porque eu não paro numa padaria? Porque eu já acostumei com ela, eu gosto dela. Fátima é quem faz e vende os bolos e o cafezinho neste ponto próximo à Avenida Paulista. A clientela é fiel. Quando eu comecei tinha bem menos gente na rua, né? Mas com o tempo foi aumentando. Há quanto tempo isso? Há nove anos. Hoje tem barraquinha para todo lado? Hoje tem barraquinha para todo lado. A concorrência aumentou. A concorrência aumentou. Mas os clientes foram embora? Eu tô vendo só gente passando aqui, comprando, comendo. Não, os clientes, graças a Deus, aqueles que eu fiz no início, continuam, graças a Deus. É a fome com a vontade de comer. Na cidade que não para, os tabuleiros de café da manhã lembram um pouco da Fórmula 1. É um pit stop para quem precisa abastecer, mas não pode perder tempo. Tem em todo lugar. É mesmo? Está espalhado em vários cantos da cidade mesmo. É bom, ajuda? Ajuda, porque não dá tempo de levantar cedo, não dá tempo de tomar um café em casa, então dá uma paradinha na rua e toma um cafezinho rapidinho. Com um bolo e mandioca, ou um pedacinho de queijo com café, ou um pãozinho né, com manteiga. Sempre na rua? Sempre na rua de manhã. Por quê? Porque eu levanto muito cedo e eu não tenho tempo de tomar café em casa, é muita correria. Mas nessa correria nem tudo é tão saboroso. Você vende o quê? Vende tapioca. Como é que é? De manhã você chega a que horas? Eu chego já na hora de 5 horas da manhã. E o papo fica assim, no meio do caminho. O Wellington tem pressa, é o medo da fiscalização. O Rafa está próximo e Dona Maria também fica preocupada e revoltada. Eu acordo três horas da manhã, aí faço três garrafas de café com leite, chocolate, aí a massa eu já tinha aprontado, põe tudo no carrinho, quando eu venho chegar aqui em cima é cinco horas, eu sobro tudo isso a pé, entendeu? Sobre o quê? Quatro pontos de ônibus, onde que eu moro lá embaixo na rua, na rua que eu moro em Major Diogo, então vem subindo, subindo devagarzinho, pesa, põe abaixo, aí depois... Pego de novo, saio andando outro pouco. Para depois levar embora, né? Para depois pegar, levar embora de mão beijada. Assim não dá, né? E tem quem encare o risco há tempos, há 15 anos, como esta vendedora, que logo depois das 5 da manhã está sempre no mesmo ponto à espera dos fregueses. Meu marido ficou doente, eu precisei de dar comida para os filhos, comecei. Mas vende tudo ou leva para casa? Ah, vem sobra um, dois pedacinhos. Aí o café fica pra você? É. Ou a senhora não toma café? Eu não tomo. Não toma café? Não tomo não, porque eu já tô gorda se eu tomar café. <risos> e os clientes nem se importam com o aspecto ilegal do café no meio da rua. Com tanto corre-corre, eles querem mesmo é saber se tudo está limpo e principalmente e gostoso. Eu gosto de tapioca, o único lugar que faz aqui tapioca é ela. E as coisinhas dela é limpinha, tudo eu gosto. Eu no bolo, tomar café de manhã cedo, trabalhando. E... Não deu tempo de tomar em casa? Nada, deu nada trabalhando e tomar aqui mesmo. Onde você for comer em qualquer outro lugar, é tudo mais caro. Quanto sai? Cinco reais, no mínimo. Eu mesmo fui já tomar café em outro lugar, sim, o quatro. Pra sentar ali no balcão fica mais caro? E aqui eu pago é, 1,50. Maravilhoso, né? Oh. Bolo de quê? Ótimo. Esse é o bolinho de... De milho. Tá saindo até fumaça do seu cafezinho? Nossa, aí. É bom pra esquentar, né? Vocês aceitam? 